हेलो गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ किसी के चैनल पर मेरा नाम है सूरज और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाइबा क्वेश्चन के बारे में और ये वाइबा क्वेश्चन कौन से हैं ये उस प्रैक्टिकल के हैं आपने किए भी होंगे जब आप एक गैलवेनोमीटर को वेस्टर्न गैलवेनोमीटर को जब आप एम मीटर में चेंज करते हैं तो वो जो प्रैक्टिकल होता है उसको प्रैक्टिकल में कौन कौन से वाइबा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ये उनके ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ ठीक है तो ये वाइबा क्वेश्चन सभी को बहुत कम मिलते हैं और क्योंकि बुक्स भी कम होती हैं तो सबको नहीं मिल पाते हैं तो इस तरीके से जो है उनका वाइबा बहुत से बच्चों का ठीक नहीं जा पाता है ठीक है तो आइए अब हम जानते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस इस प्रैक्टिकल से निकलते हैं तो मैं आपको बता दूँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या था ये क्वेश्चन किस प्रैक्टिकल के हैं वो देखिए प्रैक्टिकल नाम बता देता हूँ मैं प्रैक्टिकल नेम है कि कन्वर्जन ऑफ गैलवेनोमीटर इन टू जी उसके ऊपर है वाइबा क्वेश्चन चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है हमारे पास वट इज एन एमीटर एमीटर क्या है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू रीड करेंट फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट आपका फ्लो हो रहा है उसको रीड करने के लिए होता है इट इज प्लेस्ड इन सीरीज विद सर्किट तो ये सर, ये क्या क्या करते हैं सर्किट में ये हमेशा सीरीज में ही जोड़ा जाता है एमीटर ठीक है आप देखते हैं सेकेंड ठीक है जैसे कि आप ये देख लीजिए ये आपका सर्किट बन रखा है ठीक है ये आपका सर्किट बन रखा है तो ये आपका एमीटर यहाँ पे सीरीज में जुड़ेगा ये आपका एमीटर सीरीज में ही जोड़ा जाता है हमेशा ठीक है और ये इसी करंट को रीड करता है जो यहाँ से जो इससे पास होके जाएगी इसी ये जो आप ये देख रहे हैं ना ये जो लाइन देख रहे हैं जो इसी लाइन से होकर करंट पास होगी वो ये सिर्फ उसी को पड़ेगा और जो अगर इसके पहले जो लाइन है इसमें जो करंट है ये इसको नहीं पड़ता यानी कि इस लाइन में जो करंट आएगी ना ये एमीटर इसको नहीं पड़ेगा ये सिर्फ इस इस लाइन की करंट को पड़ता है ठीक है देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है वट विल हैपन इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरल टू द सर्किट देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया इट विल मेजर ओनली अ पार्ट ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड नॉट द टोटल करंट ये जो एमीटर आप लगा दें जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि ये जो आपका सर्किट है इस सर्किट में आपने यहाँ पे लगा दिया तो ये ना ये क्या करेगा ये सिर्फ इसी सर्किट का ये जो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये वन एटी वाली ये सिर्फ इसी लाइन का इसी लाइन पे जो आपका करेंट फ्लो होगा ये सिर्फ उसी को मेजर करेगा अगर आप इसके पैलन में जोड़ देते हैं तो आप ये तो ये वाला जो एमीटर है ये इस वाल इसके इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये इसको मेजर नहीं करेगा ये सिर्फ इसकी ये जिस पर ये लगा हुआ है एमीटर सिर्फ उसी वो जो वो जो आपकी वायर होगी सिर्फ उसी वायर का ये करंट बता पाएगा ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि वाई इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर कैप्ट लो यानी कि जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो कम क्यों रखा जाता है तो आंसर देखिए क्या है कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज मेड हाई अगर हम क्या करते हैं एमीटर का रेजिस्टेंस मान लीजिए कि अगर हमने एमीटर का रेजिस्टेंस हाई रख देते हैं इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट अब ये क्या करेगा कि सर्किट में करंट की वैल्यू चेंज करेगा मतलब कि जो एक्यूरेट वैल्यू आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी ठीक है आगे चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज द रेजिस्टेंस मेड लो यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है यानी कि हाउ इज द रेजिस्टेंस मेड लो यानी कि देखिए जो एमीटर है उसमें आप क्या करते हैं रेजिस्टेंस लो आप रखते हैं क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है तो आप क्या करेंगे कि आप उस रेजिस्टेंस को कम कैसे करें ये इसमें हम ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज द रेजिस्टेंस मेड लो यानी कि रेजिस्टेंस को कम कैसे किया जाए यानी कि कम रेजिस्टेंस वाला वायर कैसे बनाया जाए या कम रेजिस्टेंस वाला एमीटर कैसे बनाया जाए तो ये वो है तो कैसे करेंगे इट इज डन बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस यानी कि शंट इन पैरल विद कैलमेट मतलब कि मान लीजिए कि ये सर्किट है ठीक है आपका यहाँ पर क्या है गैलमेनोमीटर लग रखा है जिसे जिसे रिप्रेजेंट करते हैं गैलमेनोमीटर रखा है अब क्या करेंगे कि इसमें आपको क्या करना है सन रेजिस्टेंस जोड़ देना है जो सन रेजिस्टेंस वो जुड़ेगा सन रेजिस्टेंस एक तरीके से रेजिस्टेंस होता है लो रेजिस्टेंस होता है तो जब आप एक सन रेजिस्टेंस गैलमेनोमीटर के पैल में जोड़ देंगे तो वो क्या होगा वो लो रेजिस्टेंस का बन जाएगा ठीक है आगे चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वट इज द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मूविंग क्वाइल एमीटर यानी कि मूविंग क्वाइल एमीटर मतलब एक तो नॉर्मल आपका एमीटर होता है और एक मूविंग क्वाइल मतलब जिसमें क्वाइल बनी हुई रहती है ठीक है ना तो एक ऐसा एमीटर जिसमें क्वाइल बनी हुई है उसमें रेजिस्टेंस कैसा होता है तो वो वो पूछे किस ऑर्डर में होता है उसमें रेजिस्टेंस तो आंसर है हमारे पास इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ पॉइंट जीरो वन ओम तो उसमें जो प्रत्येक रेजिस्टेंस जैसे एक क्वाइल है ना जैसे आपकी एक क्वाइल है इस तरीके से तो ये जो एक क्वाइल होगी इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा पॉइंट जीरो जीरो वन पॉइंट जीरो वन ओम का होगा पॉइंट जीरो वन ओम का होगा
पॉइंट जीरो वन ओम के ऑर्डर में वो रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा ठीक है क्योंकि यहाँ से लेंगे आता एक बार फिर यहाँ से यहाँ तक लगे एक बार इस तरीके से ठीक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पांच क्वेश्चन आपको समझ आएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर छठा क्वेश्चन आपको कहता है हाउ डू यू कन्वर्ट गैलोमीटर इंटू एन एमीटर यानी कि आप एक गैलोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करेंगे ठीक है आंसर आपको क्या आता है कि आफ्टर डिसाइडिंग द रेंज ऑफ एमीटर तो आप क्या करेंगे आफ्टर डिसाइडिंग सॉरी आफ्टर डिसाइडिंग द रेंज ऑफ एमीटर आप क्या करेंगे जिस भी रेंज का आपको एमीटर बनाना है मान लीजिए कि आपको जो है 10 एमीटर या 10 एमपियर का आपको जो है एक एमीटर बनाना है तो उसकी रेंज आपने फिक्स कर देगी 10 एमीटर का आपको एक सॉरी 10 एमपियर का आपको एक एमीटर चाहिए जो कि 10 एमपियर की करंट को ना पे तो आपने रेंज सेट कर ली तो आप पहले क्या करना है आप डिसाइडिंग द रेंज ऑफ एमीटर यानी कि पहले आप एमीटर की रेंज को डिसाइड करेंगे कितने का आपको एमीटर बनाना है लेकिन आपको क्या करना है वी फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेंट फिर आप उसका क्या करेंगे हम वो जो सेंट है उसके रेजिस्टेंस को हम फाइंड कर फाइंड आउट करेंगे ठीक है ना और ये आपको पता है सेंट जो है लो रेजिस्टेंस का होता है तो आप सन आपने क्या करना है सेंट के रेजिस्टेंस को आपने फाइंड आउट किया अगर वो कम है तो आप नाइट क्या करेंगे ग्यारह मिनट में आपको उसको जोड़ दीजिए पैलर में तो वो आपका लो रेजिस्टेंस का मिलेगा देखिए देन फ्रॉम द रेजिस्टेंस वी फाइंड द लेंथ ऑफ सेंट जब उसके बाद हम क्या करेंगे जो सेंट है उसकी लेंथ को फाइंड करेंगे क्योंकि ये जो आपका जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ पर डिपेंड करता है अगर सेंट की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा अगर सेंट कम लेंथ का है तो आपकी जो सेंट है वो लो रेजिस्टेंस का बन जाएगा टू बी कटेक्टेड इन पैलर विद यू कलोमीटर मतलब जब आप क्या करेंगे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था मान लीजिए ये सर्किट है और यहाँ पर आपका गैलोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे इसके पैलर में अगर आप एक सेंट जोड़ देते हैं लो रेस्ट मतलब सेंट का रेजिस्टेंस लो ही होता है अगर आप यानी कि लो लो रेजिस्टेंस का मतलब सेंट का मतलब ये होगा कि अगर आप कोई भी लो रेजिस्टेंस का अगर वायर जोड़ देते हैं तो वो सेंट बन जाएगा आपका ठीक है तो अगर एक सेंट को आप गैलोमीटर के पैलर में जोड़ देते हैं तो आपका जो है एम मीटर की तरह बिहेव करेगा गैलोमीटर ठीक है ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा ठीक है आप चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में सातवा क्वेश्चन आपका कहता है हाउ कैन यू चेंज हाउ कैन यू चेंज द रेंज ऑफ एमिटर तो आप एमिटर की रेंज जो एमिटर की रेंज है उसको चेंज कैसे कर सकते हैं नॉर्मल सी बात है कि जो आपका एमिटर है वो रेंज उस पर किस पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस में डिपेंड कर रहा है क्योंकि आप एमीटर जो जो एमीटर आपका बना है वो लो रेजिस्टेंस पे बना होता है तो यानी कि वो डिपेंड किस पर है रेजिस्टेंस पर तो यानी कि जब आप रेजिस्टेंस को आगे पीछे करेंगे या कम ज़्यादा करेंगे तो उससे आपको क्या होगा एमीटर वैसे आपको पता है कि एमीटर आपका लो रेजिस्टेंस पर बना हुआ है तो आप क्या करेंगे अगर रेजिस्टेंस को आगे पीछे करते हैं तो एमीटर की जो रेंज होगी वो आपकी चेंज हो जाएगी ठीक बात अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सपोज वी वांट टू इंक्रीज इट्स रेंज हम क्या करते हैं कि इस, इसकी रेंज जो है इंक्रीज करना चाहते हैं व्हाट शुड वी डू अब क्या है कि जो एमीटर है हमारे पास हम इस एमीटर की रेंज को जैसे कि मान लीजिए कि पहले टेन एमपियर का था तो अब हम उसे ट्वेंटी एमपियर का बनाना चाहते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि उस एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा ठीक है ना वट शुड वी डू हमें क्या करना चाहिए तो ये क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ द सेंट इज टू बी डिक्रीज अब तो आप क्या करेंगे कि वो जो सेंट का जो रेजिस्टेंस होगा उसको आप क्या कर देंगे डिक्रीज कर देंगे और मतलब ये मान लीजिए कि ये जो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बन रखा है यहाँ पर तो ये जो सेंट आपकी बन रखी है ठीक है ना ये सेंट का रेजिस्टेंस अगर आप और भी कम कर देंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा ये इसकी जो एमिटर की रेंज होगी ये और भी बढ़ जाएगी ठीक है आगे देख अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में हमारे पास क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेंट रेजिस्टेंस वो हमें सेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच इज नीडेड जिसकी आवश्यकता है टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर जो कि एमीटर की रेंज को इंक्रीज कर देगा ठीक है ना सेंट रेजिस्टेंस की वो वैल्यू बताओ जो कि एमीटर की रेंज को इंक्रीज कर देगा और एमीटर हमारे पास कितने एमपियर का है वन एमपियर का है उसे उसे चेंज किस में करना है हमें टेन एमपियर में और ये जो वन एमपियर है इसका जो रेजिस्टेंस है इसमें जो गैलोमीटर लग रखा है जो क्योंकि गैलोमीटर के पहले में हम क्या करते हैं एक सेंट रेजिस्टेंस जोड़ के हम उसे एमीटर में चेंज करते हैं तो इसमें जो रेजिस्टेंस लग रखा है वो है पॉइंट नाइन ओम का और इसकी रेंज को हमें बढ़ाना है कि वन एमपियर से हमें क्या करना है टेन एमपियर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें ये फार्मूला होता है कि आपको क्या करना है कि जो लो रेजिस्टेंस का उसे हाई रेजिस्टेंस में कैसे चेंज करेंगे आप देखिए ये जो आई डी आपका क्या है गैलोमीटर का रहे गैलोमीटर से जो करंट पास हो रहा है ये वो है ठीक है ना गैलो इसे हम ये बोल सकते हैं गैलोमीटर करंट ये आता है आई आई आपका सिंपल करंट है जो नॉर्मल सर्किट में बह रहा है ठीक एस एस आपका क्या है एस आपका सन रेजिस्टेंस है जी आपका गैलोमीटर रेजिस्टेंस है प्लस एस ठीक है अब देखिए क्या है कि वेयर आई जी इज इक्वल टू वन एम पी आई जी
the above expression that is uh, i is equal to the head 10 into s upon s plus 0.9 आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आ, i यहां से निकालेंगे तो इस तरीके का आ जाएगा आप इसमें i g की ठीक है i i की वैल्यू यहां पे आपकी क्या है 10 है ठीक और यहां पे बस देखिए ये जो आपने ये यहां पे मत समझिए क्योंकि यहां पे थोड़ा उल्टा पुल्टा करके दे रखा है ये i की वैल्यू निकाल रहा है कुछ क्या क्या कर रहा है i की वैल्यू तो ऑलरेडी यहां पे 10 है उसके बाद i इक्वल टू इतना कर रहे हैं तो आप उसमें कंफ्यूज मत हो आपको क्या चाहिए आपको सेंटर स्टेंस चाहिए आप यहां पे डायरेक्ट वैल्यू रखें i g की वैल्यू आपको वन एंड रखनी है i की वैल्यू आपको 10 रखनी है या 10 है या यहां पर वन है इसके ठीक है i की जगह यहां पे वन है ये 10 है ये s ऊपर है g s और g की वैल्यू आपके 0.9 है और ये अपॉन क्या है s हो गया तो s प्लस 0.9 है इसको सॉल्व करिए सॉल्व करने के आपका आएगा s की वैल्यू आएगी 0.1 ठीक है s की वैल्यू 0.1 यानी कि सन रेजिस्टेंस यानी कि जब हम क्या करेंगे अगर हम 0.1 आ, जो है रेजिस्टेंस है अगर 0.1 रेजिस्टेंस का एक सन हम क्या करेंगे उस गैल्वेनोमीटर में लगा देंगे जो कि जिसका रेजिस्टेंस जो 0.9 है अगर हम उस 0.9 को रिप्लेस करके 0.1 रेजिस्टेंस का अगर हम जो है सन रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं उसके लिए यानी कि आपने क्या देखा भी कि आपका एक सर्किट लगा हुआ था उसमें एक जो है आपका गैल्वेनोमीटर था उसके पैनल में आपका क्या लगा था एक सन रेजिस्टेंस लगा था जिसका क्या था रेजिस्टेंस था 0.9 तो आपने कि ये पहला जो ये जो आपका एमीटर आपका बना ये आपका एमीटर था 1 एंपियर का ठीक है ना ये आपका था 1 एंपियर का अब आपने क्या करा इस 1 एंपियर को बढ़ाकर आपने क्या करते हैं 10 एंपियर आपको 10 एंपियर करना है तो आप 10 एंपियर कैसे करेंगे जब आप इस 0.9 की वैल्यू बढ़ा देंगे इस 0.9 की जगह आप क्या लिखेंगे 0.1 अगर आप इस सेंटर स्टेंस की वैल्यू 0.1 कर देते हैं 0.9 से घटाकर 0.1 कर देते हैं तो इसके जो रेंज है ऑलरेडी बढ़ जाएगी ठीक बात और इसकी जो रेंज है वो 1 एंपियर से 10 एंपियर हो जाएगी ठीक बात तो इस तरीके से आप इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है व्हाट इज द व्हाट इज अ मिलीएमीटर तो मिलीएमीटर क्या है अब देखिए नॉर्मल यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि जो एमीटर है नॉर्मल यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये जो एमीटर वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और ये जो एमीटर है और एमीटर का रेजिस्टेंस आपका नॉर्मली कम है ठीक है ना नॉर्मली कम है तो यानी कि आपको एक अच्छा एमीटर आपको गेन मतलब कि गेन करना यू वांट टू हैव बी अ गुड एमीटर देन यू विल हैव टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर ठीक है ना तो यहां पे क्या है मिलीमीटर अब मिलीमीटर क्या हो गया कि ये उसे कम हो गया अब ये कम का मतलब क्या हुआ मिलीमीटर इसमें क्या होगा लो देखिए क्या है इट इज अ लो रेंज ऑफ एमीटर बस ये आप नॉर्मल समझ रहे क्योंकि मिलीएमीटर है एमीटर हो गया जैसे आप नॉर्मल ऐसे समझ सकते हैं ना जैसे मिलीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर जैसे इस तरीके की जो आपकी सीरीज होती है तो उसमें भी आता है मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर एमीटर तो इस तरीके से आप इसे जो है डिफाइन कर सकते हैं समझने के लिए ठीक है तो ये आप क्या है मिलीमीटर क्या है आपका इट इज अ लो रेंज ऑफ एमीटर ठीक है ना ये लो रेंज का एमीटर होता है क्योंकि इसमें क्या लो रेंज का क्यों हुआ अब देखिए अब यहां पे क्या हुआ कि हाई रेंज का एमीटर क्यों हुआ क्योंकि ये आपने सन रेजिस्टेंस आपका क्या 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 कर दिया आपने यहां पे कम कर दिया लेकिन यहां पे क्या 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 हो गया ये जो मिलीमीटर है ये लो रेंज का एमीटर कैसे हुआ क्योंकि इसका जो सन रेजिस्टेंस है वो बढ़ा दिया सन रेजिस्टेंस आप जितना बढ़ा देंगे वो उतने ही लो रेंज का एमीटर बन जाएगा ठीक बात समझ आई होगी देखिए गैर वो क्वेश्चन क्या है कि हाउ विल यू चेंज एमीटर इनटू मिलीमीटर आप क्या करेंगे आप एक एमीटर को मिलीमीटर में चेंज कैसे करेंगे नॉर्मल सी बात है एमीटर में रेजिस्टेंस आपका कम रहता है ठीक है और आपने क्या करना मिलीमीटर में कम नहीं आप कर रहे हैं यानी कि उसकी यानी कि ये जो यानी कि ये सम ये समझ लीजिए जो इसकी एफिशिएंसी होगी करंट मेजर करने की और जो मिलीमीटर की एफिशिएंसी की करंट मेजर करने की जो मिलीमीटर की एफिशिएंसी करंट मेजर की करने की होगी वो एमीटर से कम होगी अब कम हम एफिशिएंसी कैसे कर सकते हैं रेजिस्टेंस को यानी सन रेजिस्टेंस को अगर हम मिलीमीटर में सन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम बढ़ा देते हैं तो नॉर्मली इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी तो आप क्या करेंगे देखिए रेजिस्टेंस ऑफ मिलीमीटर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर सही बात है मिलीमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एमीटर में जो सन रेजिस्टेंस रहता है उसकी कंपैरिजन में इसलिए तो वो क्या है लो रेंज का है ठीक है ना देयरफॉर टू कन्वर्ट एन एमीटर इनटू एन मिलीमीटर द रेजिस्टेंस ऑफ द सन हैज टू बी इंक्रीज आप क्या करेंगे सन रेजिस्टेंस को अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो एक एमीटर मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा ठीक बात समझ आई होगी आगे देखिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका ठीक है इस सेशन का तो इसमें क्या है कि कैन यू मेजर अल्टरनेटिंग करंट विद दिस एमीटर यानी कि आप इस एमीटर के थ्रू अल्टरनेटिव करंट का मतलब क्या होगा एक एक छोड़ के जैसे एक यहां से लेके यहां तक का आपने करंट मेजर किया उसके बाद आप इतना पोर्शन छोड़ देंगे उसके बाद आप यहां से लेके यहां तक का फिर से मेजर करेंगे तो आप अल्टरनेटिव करंट यानी कि छोड़ छोड़कर आप करंट ये पूछ
और हॉट वायर एमीटर इज नीडेड एमीटर के साथ आप क्या करेंगे एक हॉट वायर को ऐड कर देंगे हॉट वायर ऑलरेडी एक नाम है नहीं तो एक सिंपल वायर होती है जिसके साथ आप ऐड करते हैं और उसके थ्रू आप जो है करंट को मेजर कर कर लेते हैं अंडर करंट को ठीक है तो ये था इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन ठीक है तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आया होगा ठीक है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और बहुत कुछ सीखने का आपका मौका मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े और अगर कोई आपको कन्फ्यूजन रह जाता है कोई आपकी क्वारी है तो आप इसे नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस वीडियो को कुछ भी सीखे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए ठीक है और बगल में जो बैल आइकन है उस पर क्लिक कर कर इसे नोटिफिकेशन के लिए जारी कर लें तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम